dear students ipo namba unit 1 la solutions to numerical problems paakala first question alla pathina rendu objects vandu rub pandranga appo adula vandu 50 nano coulomb 50 nano coulomb charge vandu rendu object liyum produce aagudhu nu solranga எவ்வளோ எலக்ட்ரான் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிருக்கும் அதாவது இடம்பெயர செய்ய வேண்டிய எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கையை கணக்கிடுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதை பார்த்தீங்கன்னா குவான்டைசேஷன் ஆஃப் சார்ஜஸ் அப்படின்ற அந்த டாப்பிக்கில் இது வருது மின்னோட்டத்தின் குவாண்டம் ஆக்கல் ஒரு ஆப்ஜெக்டை இன்னொரு ஆப்ஜெக்டால் நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா ரப் பண்ணுறோம் அந்த ஃப்ரிக்ஷன்னால அந்த உராய்வுனால ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ல இருந்து எலக்ட்ரான் இன்னொரு ஆப்ஜெக்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது ஒரு பொருள்ல இருந்து நூறு பொருளுக்கு எலக்ட்ரான் இடம்பெயருது எந்த பொருள்ல இருந்து எலக்ட்ரான் போச்சோ வெளியில போச்சோ அதாவது அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து பாசிட்டிவ் அதாவது நேர்மனூட்டது அடையும் எந்த பொருளுக்கு எலக்ட்ரான் போய் சேர்ந்ததோ அக்வயர் பண்ணிச்சோ அங்க வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் உருவாகும் ஏன்னா எலக்ட்ரான் வந்து நெகட்டிவ் இன் நேச்சர் இல்லையா இப்போ இதில் எவ்வளோ எலக்ட்ரான் இங்கே டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிருக்கு அப்படின்ற அந்த கொஸ்டினில் தான் இங்கே கேட்டிருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த குவான்டைசேஷனில் அந்த டாப்பிக் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபார்முலா இருக்கும் கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு என்இ அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா சார்ஜ் இங்கே இந்த மாதிரி உருவாகிற சார்ஜினுடைய அந்த மின்னோட்டத்தினுடைய மதிப்பு வந்து வேல்யூ வந்து என் இன்டு இ அதாவது இ அப்படின்ற ஒரு பேசிக் ஆர் ஃபண்டமெண்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் சார்ஜ் அடிப்படை மின்னூட்ட மதிப்பினுடைய முழு மடங்காக இருக்கும் அதாவது இன்டெகரல் மல்டிப்புளாக இருக்கும் அப்படின்னு இந்த குவான்டைசேஷன் சொல்லுது ஸோ இதில் இந்த அடிப்படை மின்னூட்டம் அதாவது ஃபண்டமெண்டல் சார்ஜ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எலக்ட்ரானுடைய சார்ஜ் விச் இன் விச் இஸ் காட் அ வேல்யூ ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டூ டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீன் கூலும் ஸோ இப்போ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இது போட போகிறோம் ஸோ இதில் டேட்டா அவங்க கொடுத்துருக்கிறது வந்து ஃபிஃப்டி நானோ கூலும்னு சொன்னாங்க இல்லையா ஸோ அது நானோ அப்படின்னா டென் பவர் மைனஸ் நைன் ஃபார்முலா தெரியும் கியூசி கொல்டு என்இ இதில் இந்த எண் தான் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய எலக்ட்ரான்ஸினுடைய நம்பர் அது ஒன்னாக இருக்கலாம் டூவாக இருக்கலாம் எவ்வளோ நம்பர் ஆனால் இருக்கலாம் ஸோ அதை நம்ம ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எழுதிப்போம் எப்படி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுறோம் பாருங்கள் எண் ஒரு சைடு வச்சுட்டு இந்த இ எந்த சைடு கொண்டு வந்துடுறேன் அப்போ என்எஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை இ ஆகிடுமா இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் கியூக்கு பலா ஃபிஃப்டி இன்டூ டென் பவர் மைனஸ் நைன் டிவைட் பை இ எலக்ட்ரானிக் சார்ஜ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டூ டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீன் ஸோ அந்த கால்குலேஷன் நம்ம கால்குலேட்டரில் போட்டு காட்டியிருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி டிவைட் பை ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மட்டும்தான் நான் இங்கே போட்டிருக்கேன் இந்த இந்த போர்ஷன் வரையில் மட்டும்தான் இங்கே போட்டு காட்டியிருக்கேன் அதனுடைய வேல்யூ வந்து தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஸோ இப்போ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்டூ டென் பவர் டென் வருது இந்த டென் பவர் டென் எப்படி வந்துச்சு இந்த மைனஸ் நைன்டீன் கீழே இருக்கிறது டினாமினேட்டில் இருக்கிறது மேலே கொண்டு போனீங்கன்னா ப்ளஸ் நைன்டீன் ஆகும் ஸோ பவர்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து அப்படியே ஆட் பண்ணிக்க வேண்டியதான் டென் பவர் நைன்டீன் மைனஸ் நைன் வந்து டென் ஆகும் யூஸ்வலாகவே இந்த மாதிரி நம்பர்ஸை நம்ம எஸ்ஐ ஃபார்மேட்டில் கொடுக்கும்போது லீடிங் டிஜிட் அதாவது இந்த மூணு அப்படின்றது தான் லீடிங் டிஜிட் இதுக்கப்புறமா பாயிண்ட் இருக்க மாதிரி எழுதணும் அப்போ இந்த பாயிண்ட்டை இந்த தசம புள்ளிய ஒரு இலக்கம் அதாவது ஒன் டெசிமல் பிளேஸ் நம்ம குறைச்சிடணும் இங்கே வந்துடணும் ஒன்று குறைக்கும்போது அதை ஈடு செய்கிறதுக்காக பவரில் ஒன்று இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்போ என்ன ஆகும் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் இன்டூ டென் பவர் லெவன் இவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் தான் அங்கே டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகியிருக்கணும் அதாவது இடம்பெயர செய்திருக்க வேண்டும் இதுதான் இதனுடைய ஆன்சர் 